super
கட்டுக்கதை இருக்கிறது அது எது குறிக்குதுன்னா இல்லாத ஒன்றை உருவாக்கி சொல்லுவது இல்லாத ஒன்னு இருக்குதுங்க அது அப்படிங்க நான் பார்த்தங்க இது இங்க தானே இருக்குது இல்லாத ஒன்றை உருவாக்கி சொல்லப்படுவதை நாம் கட்டுக்கதை சொல்லுவோம் ஆனால் இந்த ஓமைகள் கட்டுக்கதைகள் அல்ல நல்ல பொருள் இந்த ஓமைகள் கட்டுக்கதைகள் அல்ல கற்பனையாக உருவாக்கப்பட்ட பொருள் இல்லாத எதையோ தன்னை எக்ஸாஜரேட் பண்ணி சொல்லுகின்ற அல்லது ஒரு அர்த்தம் இல்லாத ஒரு விஷயம் கிடையாது அப்ப இந்த ஓமைகள் என்பது இருக்கும் ஒன்றை விளக்குவதற்கு முயற்சி செய்கிறது இருக்குதுங்க ஒரு விஷயம் ஆனா அந்த இருக்கிற விஷயத்த எனக்கு தெளிவுபடுத்துவதற்காக இந்த ஓமைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இங்க ஒரு பெரிய லிஸ்ட் வச்சிருக்கிறேன் நீங்க வேணா அப்புறமா போட்டோ கூட எடுத்துக்கிற இது வந்து என்னன்னா ஒரு தோராயமா ஒரு நாற்பத்தி ஆறு பேரபிள்ஸ் லிஸ்ட் இருக்குது இது வந்து மத்தேயு மார்க் லூக்காவிலே சொல்லப்படுகிறது மத்தேயு மார்க் லூக்காவிலே சொல்லப்படுகின்ற இது பெரிய லிஸ்ட் இருக்குதுங்க இதுல ஒருவர் மட்டும் விலகி இருக்கிறார் யார் என்று சொன்னால் யோவான் பச்சை வந்து விலகி இருக்கிறார் அவர்கிட்ட பெருசா இந்த ஓமைகள்லாம் எடுக்கல இந்த ஓமைகளை பற்றி சொல்லப்படவில்லை ஒரு மாபெரும் குரு இயேசுவானவர் ஓமைகளால் பேசுகின்ற ஒரு அழகான நண்பர் ஓமை ஏன் சொல்றாருன்றத நான் சொல்லிட்டேன் ஏன் சொன்னாரு சில பேர் பார்த்தாலும் பார்க்க மாட்டாங்க கேட்டாலும் கேட்க மாட்டாங்க உணர்ந்தாலும் உணர்வு இல்லாதவர்களா இருக்கிறாங்க ஒரு தீர்க்கதரிசி சொன்னதை நிறைவேற்றும் விதமாக இவர்களிடத்திலே நான் ஓமைகளால் பேசுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் அந்த அதிகாரத்தை நீங்க போய் வாசி பாருங்க அதுக்கப்புறம் வாசிங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நான் புதுமொழி பேர் போயிட்டு வந்துக்கிறேன் அதை நான் வாசிக்கிறேன் இவ்வாறு பதினாலாவது வருஷம் ஏசாயாவின் பின்வரும் இறைவாக்கு அவர்களிடம் நிறைவேறுகிறது நீங்கள் உங்கள் காதால் தொடர்ந்து கேட்டும் கருத்தில் கொள்வதில்லை எத்தனை பிரசனை கேட்டாலும் என்ன பண்றதில்ல அது மனசு வரைக்கும் போய் தொடுதான் கிடையாது உங்கள் கண்களால் பார்த்து கொண்டே இருந்தும் உணர்வதில்லை இம்மக்களின் நெஞ்சம் கொழுத்து போய்விட்டது காதும் மந்தமாகிவிட்டது இவர்கள் தம் கண்களில் மூடிக்கொண்டார்கள் எனவே கண்ணால் காணாமலும் காதால் கேளாமலும் உள்ளத்தால் உணராமலும் மனம் மாறாமலும் இருக்கிறார்கள் நானும் அவர்களை குணமாக்காமல் இருக்கிறேன் ஏன்பா இது நான் தான் நான் வந்து என்ன பண்றேன் எவ்வளோ சொன்னாலும் உயர மாட்டேங்க வணங்கா கழுத்துள்ள ஜனங்களா இருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு நான் ஓமைகளால் பேசுகிறேன் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு நமக்கும் <laughs> அப்பதான் <laughs> நீங்களும் <laughs> அந்த கேக்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அந்த மேல இருக்கிற ட்ரீம் மட்டும் தான் எடுத்து சாப்பிட போறோம் பின்னாடி நம்ம டைம் வச்சு என்ன பண்ணலாம் கேக்கு கட் பண்ணி சாப்பிடுவோம் 
ஒரு அறிமுகமும் அதற்குரிய எதுக்காக கதையாக சொல்கிறாங்க முக்கியத்துவம் என்ன ஏன் அவர் கதையாக சொல்லணும் ஏன்னு சொன்னால் இயேசுவானவரை சுற்றி பல்வேறு தரப்பட்ட மக்கள் இருந்தார்கள் இயேசாமியோட சீசர்கள் இருந்தார்கள் நீங்கள் சோமன் ரொம்ப சொன்ன பன்னெண்டு பேர் இருந்தாங்க ஆனால் அந்த பன்னெண்டு பேருக்கு தான் ரகசியம் வெளிப்படுகிறது இங்கே கூட நிறைய பேர் வந்துக்க வேண்டியது ஆனால் கொஞ்சம் பேர் இருந்தாலும் இது வந்து என்னென்னா இவங்களுக்கு தான் இது போய் கிடைக்கணும்னு கடவுள் வச்சுருக்கிறாரு அப்போ இந்த ஓமையின் ரகசியத்தை இங்கே இருக்கிற கொஞ்சம் பேர் தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஏசு அவங்க என்ன பண்ண தன் சீசன் வந்து சொல்கிறார் பன்னெண்டாயிரம் பேர் அவர் சுற்றி வாங்கி இருந்திருக்கலாம் ஒரு ஒரு இல்லை ஆயிரத்தி இரநூறு பேர் இருந்திருக்கலாம் அல்லது ஐந்தாயிரம் பேர் சாப்பிட்ற இடத்துல அவர் பேசியிருக்கலாம் அப்போ அந்த கதைகளுடைய ரகசியங்களை அவர்கள் பொதுஜன மக்கள் உணர்ந்து கொள்ளவில்லை அவர் என்ன விஷயம் இதனுடைய நோக்கம் என்ன தெரியுமா ரெண்டு நோக்கங்க ஒன்று மறைத்து வைப்பது ரகசியங்களை மறைத்து வைப்பதற்காக இந்த ஊமைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுக்கூடாது உண்மைதான் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுக்கூடாது ஊமைகள் நோக்கம் முதல் நோக்கம் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு மாபெரும் பரலோகத்தில் ரகசியம் இருக்கிறது இந்த ஊமைகள் உள்ளே இருக்கிறது இன்னொன்று இந்த பரலோகம் இந்த பரலோகத்தை நாம் யார் போய் பார்த்துட்டு வரல ஏசாமி தவிர ஏசாமி பிரசங்கம் பண்ணும் போதோ அவர் ஓவையெல்லாம் அதை சொல்லுகின்ற போதோ அங்கே சுற்றி நின்று வேடிக்கை பார்த்த மக்களும் இயேசுவின் சீஷர்களும் அல்லது பிரதான ஆசாரியர்களும் பரிசேர்களும் யாரும் போய் பரலோகத்தை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு வரல ஆனால் ஏசாமி தான் கண்டதை தான் அனுபவித்ததை தான் எங்கிருந்து வந்தோம் என்பதை மிகச்சிறிய கதைகளால் மிக மிக சிறிய கதைகளால் எளிமையான கதைகளால் அவர்களுக்கு சொல்ல முற்படுகிறார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார் ரொம்ப அழகான சின்ன கதை என்ன இருக்குது யாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கார் பரலோக ராஜ்யம் கடுகு விதை கூப்பாயிருக்கு அவ்வளோதான் ஒரே நேரம் ஒரே கதை முடிஞ்சிச்சு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சின்ன கதை ஒன்று இருக்குது நான் சண்டே ஸ்கூலில் சொல்ல கதை பிள்ளைகளை சிரிக்க வைக்கிறதுக்காக சொல்கிறோம் என்ன ஒரு ஊரில் ஒரு நரியா அதோட கதை சரியாம் பசங்கள்லாம் சிரிப்பாங்க ஆனால் ஏசாமி சொன்ன கதைகள் சிரிப்பதற்காக அல்ல சிந்திப்பதற்காக சிந்திக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் அந்த கதைகளா இல்லை அந்த கதைகள் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உங்கள் ஆன்மீக வாழ்வுக்கு பரவாத வாழ்வுக்கு சாவிகளாக திறவுகோள்களாக நிறைய விஷயம் எனக்கு புரியல சாமி நான் ஜோம் பண்ணுறேன் எனக்கு ஜெபிக்கிறதுக்கு தெரியல நான் பைபிள் படிக்கிறேன் நான் பைபிள் படிக்கிறது எனக்கு தெரியல இயேசுவை நான் அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் எனக்கு இயேசுவை இன்னும் சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு வேலை நினைச்சிங்கன்னா இயேசுவானவர் சொன்ன கதைகளை மீண்டும் 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 வாசித்து பாருங்கள் மீண்டும் மீண்டும் இயேசுவானவர் சொன்ன கதைகளை வாசித்து பாருங்கள் எனக்கு இந்த கதை தெரியும் நீங்கள் உற்றாதீங்க இந்த கதை தானே எனக்கு தெரியும்னு நினைக்காதீங்க உங்கள் சொந்த க அர்த்தங்களை நீங்கள் அதுக்கு உருவகம் செய்யாதீர்கள் ஏனென்று சொன்னால் இயேசுவானவர் சொன்ன ஒவ்வொரு கதைக்கும் ஆழமான அர்த்தங்கள் இருக்கிறது அந்த அர்த்தங்கள் என்ன என்பதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்ம அந்த அர்த்தங்களை தான் கடவுள் ரகசியமாக மூடி மறைச்சி ஓவியங்களாக நமக்கு கொடுக்குறார் ஒரு கிஃப்ட் பாக்ஸ் நம்ம கொடுத்தாங்கன்னா கிஃப்ட் கல்யாணத்துக்கு போய் கிஃப்ட் கொடுக்குறோம் ஆனால் அது கிஃப்ட்னு தெரியும் உள்ள என்ன இருக்குதுன்னு தெரியாது அப்போ ஒரு பரிசை போல ஒரு வெகுமதியை போல கடவுள் இந்த கதைகளை நமக்காக கொடுத்துருக்கிறார் ஓமைகளை கொடுத்துருக்கிறார் பொதுவாக ரொம்ப புதிய ஏற்பாட்டில் தான் நிறைய கதைகள்லாம் இருக்குது பழைய ஏற்பாட்டில் ஓமைகளோ அல்லது நடந்த நிகழ்ச்சிகள் இருக்குது தவிர ஓமை கதைகள் இருக்குது பெருசாக நீங்கள் பார்க்க முடியாது அப்போ புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்குது வேத ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க எத்தனை கதை தானே இருக்குது அது ஒரு முப்பது இருக்கும் அதிகபட்சம் ஒரு ஐம்பது மேலே கூட இருக்குது ஏன்னா ஏசு அவங்க பேசுகிற போக்கில் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு கதை சொல்லிட்டு போயினே இருக்காரு அப்போ நிறைய கதைகளே ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் எண்ணிக்கை நமக்கு முக்கியம் இல்லை அவர் என்ன சொல்ல வராது அதான் முக்கியம் ஏசாமி பெரிய பிரசங்கத்தில் சொல்கிற விஷயத்த சின்ன கதையில் சொல்லிட்டு போயிடுவார் இங்கே வருவோம் இயற்கையான சூழல் எளிமையான விஷயத்தில் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புதியபடியே கதை சொல்கிறார் ஏசாமியுடைய கதைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் அதே போல் அவருடைய கதையில் குறிப்பு பேர் குறிப்பிட்டு சொல்ல மாட்டார் என்ன சொல்கிறாரு ஒரு ஊரில் ஒரு அப்பா இருக்கார் அவனுக்கு ரெண்டு மகன் இருந்தான் ஆனால் இயேசு அவனுடைய கதைகள் இந்த உலகத்தில் எப்பேற்பட்ட தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு தெரியுமா 
பைபிளே படிக்காதவங்க பைபிளே தெரியாதவங்க கிறிஸ்தவரே இல்லாதவங்க கூட கெட்டகுமாரன் கதை கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க கேள்விப்பட்டுக்கிறாங்க ஆனா கெட்டகுமார்ன்ற வார்த்தை அங்க சொல்லப்படல மன திரும்பிய மைனன் கதை அது பேர் வச்சிருக்காங்க நிறைய பேர் ஆமா இளையகுமாரன் கதைன்னு சொல்லுவோம் ஆனா அந்த கதை என்ன பண்ணுது பரவலா எல்லாருக்கும் தெரியுது அந்த மாதிரி இயேசுவானவரை இயேசுவானவரை தெரியாத மக்களுக்கு இந்த கதைகள் அவர்களுக்கு பரிச்சயமா இருக்குது இயேசுவானவர் சொன்ன கதைக பரிச்சயமா இருக்குது கூட மைக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா டிவியில ஒரு அம்மா இருக்கிறாங்க ஒரு பேராசிரியர் கிறிஸ்தவர் அல்லாத ஒரு பேராசிரியர் அவங்க ரொம்ப அழகா பைபிள் டிஸ்கிரைப் பண்றாங்க ஏன் அவங்க அங்க கேட்ச் பண்ணி நிக்கிறாங்கன்னா நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் இந்த அம்மா பைபிள் இவ்வளோ அழகா பேசுறதுக்கு ஏதோ ஒரு காலம் நடந்ததுல பைபிள் காலேஜ்ல கண்டிப்பா போய் படிச்சிருக்க மாட்டாங்க பிரசங்க உட்காந்து பெருசா கேட்டுப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஆனா இயேசுவானவருடைய கதைகளை இவர்கள் படித்திருக்கிறார்கள் அவங்க சொல்ற எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா இயேசுவானவர் சொன்ன கதைகள் இருக்கு அப்ப நீங்கள் ஊழியக்காரர்களா இருக்க விரும்பினா நீங்கள் மிகச்சிறந்த ஊழியக்காரர்களா இருக்க விரும்பினால் இயேசுவானவர் சொன்ன ஓமைகளை மீண்டும் மீண்டும் படிக்க ஆரம்பிங்கள் எனக்கு இந்த கதை தெரியும்னு வச்சுட்டு போயிடாதீங்க எனக்கு இந்த கதை புரிஞ்சிச்சு வச்சிடாதீங்க திரும்ப திரும்ப வாசிக்க இந்த ஓமைகளுடைய நோக்கம் நான் சொல்லிட்டேன் ஒண்ணு வந்து அதை ரகசியமா இருக்கிற ஒரு விஷயம் அதுக்கு அடுத்தது ரெண்டாவது விஷயம் என்ன தெரியுமா வெளிப்படுத்துவதற்காக ஒன்று மறைத்து வைப்பதற்காக இந்த ஓமைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டாவது வெளிப்படுத்துவதற்காக இந்த ஓமைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எதெல்லாம் மறைக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு மட்டும்தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு இந்த ரகசியம் பொதுவா ரெண்டாயிரம் பேர் மூணாயிரம் பேர் கூட இருக்கும்போது என்ன பண்றாரு அழகா விதைக்கிறவன் பற்றிய ஓமையை சொல்லிட்டு போறாரு விதைக்கிறவன் ஒரு முன் விதைக்க புறப்பட்டான் சில விதைகள் இங்கே வந்துச்சு சில விதைகள் அங்கே வந்துச்சு சில விதைகள் எங்கேயோ வந்துச்சு இது இப்படி வந்துச்சு அது அப்படி வந்துச்சு இது பலன் கொடுத்துச்சு சொல்லிட்டு கதையை மட்டும் சொல்லிட்டு போயிடுறாரு கூட இருந்தவங்க இருதயம் வந்து தூக்கம் வரல சில கதைகள் வந்து நம்மளுக்கு தூக்கம் வராது சில பேர் எதனால் ஒரு விஷயத்த அவங்க வாழ்க்கையில் நடந்த விஷயத்த சொல்லிட்டு அவங்க தூங்க மாட்டோம் மைண்டில் ஓடினே இருக்கும் இந்த சீசர்கள் கூட தூக்கம் வரல போய் ஏசாமியாக டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாங்க என்ன சாமி நீ நீ பாட்டுக்கு கூட்டத்தில் ஏதோ கதை சொல்லிட்ட எங்களுக்கு ஒன்றும் தூக்கம் வரல ஒரு நிம்மதியே இல்லை இந்த கதைக்கு என்ன தான் அர்த்தம் கதையே ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் அதுவே புரியல நம்மளுக்கு அப்போ அந்த கதைக்கு ஏதோ ஒரு அர்த்தம் இல்லை அப்போ அந்த கதைக்கான அர்த்தத்தை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் ஏ சாமி சொல்கிறார் விதைக்கிற மனிதன் யார் மனுஷகுமாரன் ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு அப்போ பரலோகத்தை அதனுடைய ரகசியங்களை பரலோக வாழ்வை பெற்றுக் கொள்வதற்கான ரகசியங்கள் எங்கே புதைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த ரகசியம் உள்ள பாக்ஸ் கூட வச்சு கூட்டி வச்சிருக்கிறாரு எதுக்குள்ள சாதாரண கதைகளுக்குள்ள நீங்க வெளியே பார்க்கும் போது அது வெறும் சாதாரண என்ன இருக்கும் ஒரு காம்பவுண்ட் சோர் பில்டிங் வந்தா இருக்கும் அது உள்ள போய் பார்த்தாதான் தெரியும் அது பெரிய பொக்கிஷமா இருக்கிற மாளிகையா இல்ல வந்து ஒரு குடிசையா நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா வீடு கட்டுறோம்னா வெளியே பார்த்தா ஒண்ணுமே இருக்காது ஒரு ஓல குச மாதிரி சாதாரணமாக காம்பவுண்ட் போட்டு சாதாரணமாக கட்டிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் வச்சுருப்பாங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஐயா வெளியே இருந்து பார்த்தாங்கன்னா என்ன இடம் ரகசியெல்லாம் தெரிஞ்சிருங்க என்ன பண்ணும் வெளியே இருந்து பார்த்தா சிம்பிளாக இருக்கும் வீட்டுக்குள்ளே போனால் பிரம்மாண்டமாக இருக்கணும் அப்போ இது ஊமைகளுக்குள்ள வெளியே இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் தெரியாது ஏதோ போகிறவங்க ஒரு கதை மாதிரி தெரியும் ஆனால் உள்ளே போனீங்கன்னா ஆழமான ரகசியம் இருக்கு தனிப்பட்ட முறையில் தான் இயேசுவானவர் இதனுடைய அர்த்தங்களை விளக்குகிறார் கூட்டத்தில் இதனுடைய அர்த்தங்களை யாரும் விளக்கல நம்ம வயிறு அப்படியே போகிறோம் போகிறோம் போகிற வயிறு பாய்ச்சி பாய் பட்சி பார்த்து போயிடும் ஏசாமி மார்க் நாலாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலில் கூட தன் சீசர்களுக்கு ஓமையை தனிப்பட்ட முறையில் விளக்கம் விளக்கம் சொல்கிறார் அப்போ அவர் சொன்ன கதைகளுக்கான விளக்கம் தன் சீசர்களுக்கு தான் வெளிப்படுத்துகிறார் எல்லாருக்கும் கிடையாது எல்லாருக்கும் அதனுடைய ரகசியம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு இல்லை பைபிளில் பல முறை படிக்கிறோம் பல முறை படிக்கிறோம் திரும்பி திரும்பி படிக்கிறோம் ஆனால் ஒரு சில வருஷம் நம்மளுக்கு உயிர்கே இல்லை ஆவியானவர் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தாவிட்டால் ஆவியானவர் உங்கள் உள்ளத்திலிருந்து ஏவாவிட்டால் அதனுடைய உண்மையான அர்த்தங்களை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள முடியாது யாராலே அவ்வளோ சீக்கிரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது அவர் 
சொன்ன கதைக்கான அர்த்தத்தை அவர் தான் வெளிப்படுத்த முடியும் அடுத்தது மத்திய பதிமூணு முப்பத்தி ஆறுல ஓமையை எங்களுக்கு விளக்குங்கள் என்று கேட்கறதுனாலேயே சாமி சொல்றாரு நீங்க கூட கேளுங்க அண்ட இந்த கதையுடைய அர்த்தம் என்ன ஏ சாமி கடும் விதை ஓமை சொன்னீங்க ஒரு மரத்தை பத்தி ஏன் சொன்னீங்க விதைக்கிறவன் பத்தி ஏன் சொன்னீங்க அப்ப நான் திரும்ப திரும்ப இந்த கதையை நான் படிக்க விரும்புகிறேன் அப்ப எனக்கு அதற்கான வேதாகம அர்த்தத்தை விலகிக் கொள்ள எனக்கு வழி செய்யும் நிறைய அர்த்தம் நம்ம கூட சொல்லிடலாம் நிறைய பேர் சொந்த கருத்துக்களை திரித்து இந்த காலத்துல ஓமைகளுக்கு அர்த்தம் கொடுக்கிறார்கள் ஒருபோதும் அப்படி செய்யாதீர்கள் ஏ சாமி ஒரு ஆன்மீக அர்த்தத்தை ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மீனிங் அதுக்குள்ள என்ன எடுத்துன்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கும் அதுதான் ரகசியம் எனக்கு இன்னைக்கு என்ன சாப்பாடு அது உள்ள வச்சிருக்கிறாரு அப்படி யோசிக்கூடாது எனக்கு நாளைக்கு பிரியாணி கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படின்னு போய் ஓமையில் உள்ள தேவைப்படுற சம்மந்தமே இல்லாத விஷயத்தை அதுக்குள்ள போய் தேடாதீங்க அப்ப ஏ சாமி அவர் சொன்ன கதைக்கு அவர் நிச்சயமா அர்த்தம் வச்சிருப்பாரு அதை உணர்ந்து கொள்வதற்காக நான் முயற்சி பண்ண வேண்டும் அப்ப நீங்க எங்கே இருக்க வேண்டும் கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடாது இயேசுமானவர்களோடு தனியாய் அமர்ந்து அவர்கள் சீசர்களை போல அவர்கிட்ட கேட்கணும் அதுக்கு தனிமையா உட்கார்ந்து இயேசுவானவர் சொன்ன கதைகளை படியுங்கள் இயேசுவானவர் சொன்ன கதைகளுக்கான அர்த்தத்தை நீங்கள் தனிமையில இருந்து ஜெயித்து வேதத்தை மீண்டும் மீண்டும் வாசிப்பதன் மூலம் உணர்ந்து கொள்ள முயற்சி செய்வீர்கள் அப்படி செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு அதற்கான விடை கொடுக்கப்படும் அடுத்தது உண்மைகளுடைய நோக்கம் வெளிப்படுத்துவதற்கு எல்லாருக்கும் பகிரமா கொடுக்கறதுக்கு தான் உண்மை இலையே சாமி சொல்றார் அவர் கொடுக்கூடாது மனசு இல்லை ஆனா யாருக்கு கொடுக்கணும்னு அவர் ரொம்ப தெளிவா இருக்கிறார் மறைச்சு வைக்கிறாரு யாருக்கு அதனுடைய அர்த்தத்தை கொடுக்கணும்னு ரொம்ப தெளிவா இருக்கிறார் நான் சீசர்களுக்கு அதை சொல்றார் அது மட்டும் இல்ல பலோக ராஜ்யத்தின் மர்மங்களை இந்த கதைகள் மூலமாக ஏ சொல்ற சொல்றார் அற்புதம் நிறைய பண்றாங்க இந்த உலகத்தின் ஆசீர்வாதங்களுக்காக அற்புதங்களை செய்கிறார் ஆனால் அந்த உலகத்தின் ஆசீர்வாதங்களுக்காக கதைகளை சொல்லுகிறார் ரொம்ப டஃப்பான ஒரு விஷயம் தான் ஆனால் நம்ம எளிமையாக புரிஞ்சுக்கிட்டு முயற்சிக்கணும் இந்த உலகத்தின் ஆசீர்வாதத்துக்காக ஆண்டவர் அற்புதங்களை செய்கிறார் அந்த உலகத்தின் ஆசீர்வாதத்திற்காக இயேசுவானவர் ஓமைகளை சொல்லுகிறார் நீங்கள் ஓமைகளுக்குள் இருக்கும் ரகசியத்தை படித்துவிட்டால் சாவியை நீங்கள் வாங்கிட்டீங்களா பரலோகத்து சாவிய வாங்கிட்டீங்களா அப்ப என்னதான் சொல்ல வர்றாரு தெரிந்த பூமிக்குரிய உண்மைகளை தெரியாத பரலோக உண்மைகளோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கிறார் அதான் சொல்ல வர்ற எனக்கு இந்த ஊர்ல இருக்கிற பைக்கு தெரியும் ஸ்டாண்ட் தெரியும் சைக்கிள் தெரியும் பைக்கு தெரியும் கார் தெரியும் ஆனா பரலோகத்துல என்ன இருக்கு தெரியாது சாமி அப்போ பரலோகத்துல இருந்து பார்த்து வந்தவர் பரலோகத்தை எனக்கு சொல்றாரு அப்ப நான் பார்க்காத பரலோகத்தை இங்கே பூமியில இருக்கின்ற பொருட்களோடு ஒப்பிட்டு பேசுகிறார் எளிமையா சொல்றாரு குழந்தைங்க ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ற மாதிரி பண்றாரு ஸ்பூன்ல ஒரு குழந்தைங்க நம்ம அம்மா சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதை போல தெரிந்த பூமிக்குரிய உண்மைகள் தெரியாத பரலோக உண்மைகள் அப்போ தெரியாத பரலோக உண்மைகளை தெரிந்த பூமியின் உண்மைக்குள்ள அவர் நமக்கு வெளிப்படுத்தி கொடுக்குறாரு தெரியாத நான் பார்க்காத நான் அறிந்து கொள்ளாத பரலோக ரகசியங்களை ஓமைகள் மூலமாக நான் தெரிந்த சாதாரணமாய் நான் அதோடும் பார்க்கின்ற விஷயங்கள் மூலமாக கடவுள் எனக்கு விலக்கி சொல்வதற்கு முயற்சி பண்றாரு அதுதான் ஓமைகள்லாம் நீங்க போய் சும்மா பாருங்க ஒரு லிஸ்ட் பேப்பர் வச்சுங்க ஓமைகளுக்குள்ளே இருக்கின்ற பொருட்கள் என்ன எழுதுங்க ஓமைகளுக்குள்ளே இருக்கின்ற நபர்கள் பேர் நிறைய பேர் இருக்காது மேக்ஸிமம் பேருமே கிடையாது அப்போ அவங்க என்னென்ன வேலை செய்கிறாங்க அதெல்லாம் எழுதுங்க தோட்டக்காரன் எஜமான் அப்பா மகன்கள் மணப்பெண் கண்ணிகைகள் அப்போ யோசிச்சு பாருங்க நாள்தோறும் நான் பார்க்கின்ற சாதாரணமான விஷயங்களை கடவுள் அதை வைத்து கொண்டு நான் பார்த்தே இல்லாத பரலோகத்தை விளக்குவதற்கு முயற்சி பண்ண அவ்வளோதான் இதுதான் என்னுடைய விஷயம் அடுத்தது பரலோக ராஜ்யத்தின் மர்மங்களை கடவுள் நமக்கு வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார் எல்லாருக்கும் அவர் சொல்லிட மாட்டார் கதையா சொல்லிட்டு போயிட்டாரு ஆனா உங்களுக்கு தான் என்ன இருக்கும் அதனுடைய அர்த்தம் தேவை என்று சொன்னால் அதுக்குள்ள போய் கண்டுபிடிக்க முடியும் யாராவது வாசிங்க மத்திய பதிமூணாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி அஞ்சு எட்டு வாசம் பேசினார் 
அப்படி இருந்தீங்கன்னா ஏசாமி சொன்னது கதை நினச்சுன்னு விட்டு போயிடுவோம் அப்படி இல்லாமல் இருந்தோம்னா சீசர்களை போல அவரிடத்துல போய் அதற்கான அர்த்தங்களை நாம் கேட்போம் வேறொரு கண்ணோட்டத்தோடு இந்த ஊமைகளை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் மற்ற மக்கள் கேட்டது போல ஏதோ டைம் பாஸ்க்கு ஏசாமி கதை சொல்லல ஏதோ உங்களை எல்லாம் சிரிக்க வைக்கணும்னு சொல்லல நீங்க எல்லாம் கை தட்டுவீங்க ஏசாமி கதை சொல்லல அப்ப ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக அவர் கதை சொல்றாரு என்னதான் சொல்ல வராது எனக்கு புரியல என் அறிவுக்கு எட்டல என் ஞானத்துக்கு எட்டல ஆனாலும் ஒரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப தேவைப்படுது அதை வந்து ரகசியமா என்ன பண்றாரு என்கிட்ட ஒத்துக்கிட்டு போறாரு எனக்கு விளங்குவதற்கு முற்படுகிறார் வீட்டில் ஒரு சின்ன குழந்தை இருக்குங்க அப்போ ஒரு நீதியை ஒரு உண்மையை அந்த குழந்தை உள்வாங்கி கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு கதை மூலமாக நாம் அதை சொல்கிறோம் சொல்கிறோமா இல்லையா நீ கூட இப்போ போர் அடிக்கிறது உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்கிறேன் பைபிள் கதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு சாதாரண கதை ஒரு ராஜா காலத்து கதை ஒரு புராண கதைன்னு வச்சுக்கலாம் என் தாத்தா சொன்ன கதை நிறைய கதை இருக்கு அதில் ஒரு மறக்க முடியாத கதை ஒரு நாள் துரோணாச்சாரியர் என்ன பண்ணுறாரு தெரியுமா இந்த கதை உங்களுக்கு சொல்லிடுனா தெரியல சொல்லிட மாட்டேன் துரோணாச்சாரியர் என்ன பண்ணுறாரு கிளாஸ் எடுக்கிறாரு வாத்தியார் அப்போ எல்லாரும் வந்திருக்கிறாங்க அந்த மாணவர்களில் ஒரு மாணவன் அர்ஜுனன் அவன் வரவில்லை வரலாம் அப்போ அந்த துரோணாச்சாரியர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கூட இருக்கிற மாணவர்கள்லாம் கேட்குறாரு நம்பா அர்ஜுனனுடைய கவனம் அவனுடைய கவனம் இப்பொழுது எங்கே இருக்கும் அவர் கேட்டு இருக்கிறார் கிளாஸில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு பதில் சொல்கிறாங்க நீ கிளாஸுக்கு வரல அதை பற்றி தான் இருக்கும் அங்கே போயிருக்கிறார் அதை பற்றி இருக்கும் நீ போன வாரம் கிளாஸ் எடுத்துக்கலையா வீடு எழுபதுலே வல்லவன் அதை பற்றி இருக்கும் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க எல்லாம் சொல்லி முடிச்ச உடனே அந்த குரு அழகான ஒரு ஆன்சர் சொல்கிறாரு தெரிஞ்சுமா சொல்கிறாரு அவன் எதை செய்து கொண்டு கேட்குறானோ அதன் மீது அவனுடைய கவனம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிகிறார் அப்ப நீங்கள் எதை செய்தாலும் உங்களுடைய கவனம் அதில் நீங்க செய்கின்ற செயலின் மீது இருக்க வேண்டும் ஒரு ஆழமான உண்மை இல்லை அது ஒரு நீதி அந்த கதையில ஒரு நீதி இருக்கு அப்ப ஏ சாமி சொன்ன கதைகள்லாம் சும்மா போவாங்க மனுஷ கண்டு பிடிச்ச கதையே ஆயிரம் நீதி சொல்றோம் ஆயிரம் அர்த்தம் சொல்றோம் அப்ப ஏ சாமியை பிரசங்கம் பண்ணுகின்ற நீங்களும் நானும் ஏசாமியை தெரியாத மக்களுக்கு ஏசுவை அறியாத மக்களுக்கு ஏசுவை கொண்டு போய் சேர்க்கின்ற நீங்களும் நானும் இயேசுவின் கதைகளை அவர்களுக்கு சொல்லும் பொழுது அது சாதாரண கதைகளாக நாம் சொல்லிவிட முடியுமா நிச்சயமும் முடியாது நீங்கள் சாதாரண கதைகளாக நினைத்துக் கொண்டு ஒருபோதும் இயேசுவின் கதையை சொல்லாதீர்கள் அப்ப அதனுடைய ஆழங்களை அறிந்து கொள்வதற்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் அப்ப வேறொரு கண்ணோட்டத்தில் இந்த கதைகளை நீங்கள் பார்க்க ஒரே கண்ணோட்டத்தில் உலகம் பார்க்குற மாதிரி பார்க்கக்கூடாது ஏசாமி வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் பேசுறாரு ஆனால் தன் சீசர்கிட்ட தான் சொல்றாரு அவருடைய இருதயங்களை திறப்பதற்கு இயேசு முற்படுகிறார் உண்மையா இல்லையா அதனுடைய அர்த்தங்கள தன் சீசர்கிட்ட தான் சொல்றாரு அப்ப அவருடைய இருதய கதவுகள் திறக்கப்படுகிறது ஒரு கதை ஒரு மனிதனுடைய இருதய கதவுகளை திறக்க வேண்டும் ஓமையா தான் போய் பேசுவேன் புரியாதவங்க தான் பேசுவேன் அது யாரு புரியக்கூடாது புரியாதவங்களும் புரியக்கூடாது அவங்க பார்த்தும் பார்க்க மாட்டாங்க கேட்டோம் கேட்க மாட்டாங்க ஆயிரம் முறை கூப்பிட்டாலும் வரது இல்லை என்ன பண்ண போகிறது இல்லை அவங்க வரவே போகிறது இல்லை அப்போ உணர்வு அந்த உணர்வும் இல்லை நான் யாருக்கு சொல்கிறேன் கொஞ்சம் பேர் நம்ம உங்களுக்கு தான்ப்பா சொல்கிறேன் என்ன தெரியுமா சொல்கிறேன் இந்த ரகசியத்தை தெரிஞ்சுட்டு போ ஏன் தெரியுமா தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்களாம் என் கூட இருக்க போகிறீங்க பரலோகத்து வர போகிறீங்க அதனால இந்த ரகசியத்தெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஒருவன் விதைக்க புறப்பட்டான் நீங்கள் திரும்பி போய் வாசி பாருங்க நீங்கள் நான் அதை வாசிச்சேன் அந்த தாக்கத்தை வந்து என்னால் வெளியே வரவே முடியல உங்களுக்கு அந்த கதை சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் ஸ்டாப் பண்ணுறேன் ஏன்னா எல்லாருக்கும் அந்த கதை தெரியும் விதைக்கிற ஓமை கதை எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் நீங்கள் வீட்டில் போய் வாசி பாருங்களேன் ரெண்டு அழகான ரெண்டு பார்ட்ஸ் இருக்குங்க அவர் கதை சொல்லி முடிக்கிறது ஒரு பார்ட்டு அந்த கதை வரைக்கும் அவன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும் ஆனால் ஏசாமி அந்த கதையை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் அந்த கதையில் வர ஒவ்வொரு கேரக்டரையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் ஒவ்வொரு இடத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் அப்போ அந்த கதையோட பார்வையும் மாறிடுச்சு நம்ம நினச்சிருக்கிறோம் விதைக்கிறவன் விதைக்க புறப்பட்டான் நல்ல நேரத்தில் வந்துச்சு நல்ல ம மதி நன் படிச்சு நல்ல விலை சொல்லிச்சு அதோட கதை முடிஞ்சிச்சு இல்லை அந்த விதைலாம் என்ன விதைக்க போன மனிதன் யார் அந்த விதை விதைக்கப்பட்ட நிலம் எப்படிப்பட்ட நிலம் அந்த நிலம் என்ன 
அந்த காக்கா வந்து கொடுத்ததுன்னா அந்த காக்கா யாரும் குறிப்பிடுது ஒவ்வொருக்கும் ரொம்ப அழகான விளக்க ஒரு எழுதுற தேசம் நீங்க வீட்டுல போயிட்டு இந்த ஓமையை வாசிட்டு இதுக்கு விதைனா என்ன யாரு விதைக்கிறவனா யாரு அந்த பறவைனா என்ன நிலம் உள்ளுள்ள நிலம்னா என்ன அந்த உள்ளுக்கு என்ன அர்த்தம் பாறைனா என்ன ஏன் அது வளரல ஒன்று 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 நீங்கள் பிரித்து பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய ரகசியத்தை சாதாரண கதை மூலமாக பேசாமல் சொல்ல முற்படுகிறார் ஆனால் அந்த ரகசியம் நமக்கு தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது சரிங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் சாதாரண செடிகள் சாதாரண கொடிகள் சாதாரண இலைகள் சாதாரண மரங்கள் சாதாரண சாதாரண சாதாரணமான விஷயங்களை கொண்டு அசாதாரணமான விஷயத்தை கடவுள் விளக்குவதற்கு முற்படுகிறார் இதை ஓமை மூலமாக நாம் கற்றுக்கொள்கின்ற பாடம் ஒவ்வொருத்திலையும் போய் பாருங்கள் நானே திராட்சை செடி நீங்கள் கூடிய யோவானில் அதுக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஓமை தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்னது ஷீப்பு கேட்டு செப்பல் ரொம்ப சாதாரணமாக சொல்கிறாரு ஒரு தகப்பன் இருந்தாலும் பிதாவினுடைய அன்பை இந்த கதையை தவிர வேற எந்த கதையாக சொல்ல முடியும் பிதாவினுடைய அன்பு அந்த அன்பு என்றதுனால தான் தன் சொந்த மகனை உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் பலியாக கொடுப்பதற்கு முன்வருது பிதா நம்ம இல்லை அன்பு செல்லா செலுத்தாமல் இருந்திருந்தா அவ யோசிச்சு பாருங்க இயேசுவானவர் நம்ம கெட்டிருப்பாரா இல்லை அந்த இயேசுவானவர் தன் பிதாவினுடைய அன்பை நமக்கு விலங்கி சொல்வதற்காக ரொம்ப அழகான கதையை சொல்றாரு கெட்டகுமாரன் கதை இளையகுமாரன் கதை மனம் திருந்தாத மனிதன் கதை அல்லது மனம் திருந்திய மனிதன் கதை இதை வச்சுக்கிட்டு நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி எல்லாம் பண்றோம் எப்படி பண்ணா திருப்பி எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி அப்படி நம்ம பண்ணிக்கிட்டு ஒரு நாளும் அப்படி செய்யாதீர்கள் உண்மையான ஆழத்தை அறிந்து கொள்ள முயற்சி பண்ணுங்க ஏசாமி சொன்ன கதைக்குடைய கருப்பொருள்கள் என்னென்ன தெரியுமா அன்பு அன்பு பத்தி இருக்குது அதுக்கப்புறம் மன்னிப்பு மன்னிப்பு பத்தி இருக்குது அதுக்கப்புறம் கடவுளுடைய ராஜ்யம் அதை பத்தி எழுதி இருக்காத பிரார்த்தனை ஜெபிப்பறதை பத்தி ஒரு கதை சொல்றாங்க ரெண்டு பேர் ஜோ பண்ணதுக்கு போனாங்க அப்ப நீ எந்த மாதிரி ஜோ பண்ண தம்பி அப்படின்னு என்ன பண்றாரு என்ன பார்த்து ஏசாமி சொல்றாரு ஜாகிரதையா இருக்கு ஜோ பண்ணும் போது பிரார்த்தனை பத்தி கதைகள் சொல்றார் மீட்பு ஒரு மனிதனுக்கு ஆடுகள் இருந்தது அந்த மனிதனுடைய ஆடுகளில் ஒன்னே ஒன்று காணும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் ஒரு சிங்கிள் பர்சன் கூட கடவுளுடைய பார்வையில் முக்கியமானவர்கள் நீங்கள் ஊழியக்காரர்களாக இருப்பதனால சொல்லுகிறேன் உங்கள் ஊழியத்திலே உங்கள் திருச்சபையிலே நீங்கள் செய்கின்ற ஊழியத்தின் மத்தியிலே உங்கள் சபைக்கு வருகிற ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் மிக 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 முக்கியமானவர்கள் யாரையும் வெறுத்து உதாசனப்படுத்தாதீங்க உயரமாகிறாரு உள்ளமாகிறாரு அழகாகிறாரு அழகில்லாமகிறாரு சவுப்பாகிறாரு கருப்பாகிறாரு பணக்காரகிறாரு ஏழையாகிறாரு படிச்சுக்கிறாரு படிக்காமகிறாரு கார் வசிக்கிறாரு கார் இல்லாமகிறாரு நண்டு வராரு சைக்கிளில் போகிறாரு என்ன பண்ணாதீங்க வித்தியாசமா பார்க்காதீங்க இந்த மீட்பின் கதை அதனுடைய ஆழத்தை அறிந்து கொள்வதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு ஆடு இருக்குது தொண்ணூத்தொன்பது ஆடு விட்டுறாருங்க அந்த ஒரு ஆடு இயேசுக்கு தேவையில்லை அப்ப யோசிச்சு பாருங்க அது மட்டும் இல்லை கடைசி காலத்தை பற்றி இயேசாமி கதை சொல்றாரு முடிச்சிடலாம் சீக்கிரமா ஏன்னா நிறைய சப்ஜெக்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம் கடைசி காலத்தை பற்றி அதாவது இரண்டாம் வருகையை பற்றி ஏசாமி சொல்றாரு கதை சொல்லுகிறார் வாழ்வை பற்றி கதை சொல்லுகிறார் ஜீவனை பற்றி கதை சொல்லுகிறார் இந்த வாழ்வின் நிலையாமையை பற்றி கதை சொல்லுகிறார் யாருமே சொல்ல முடியும் ஒரு மனுஷன் தான் நல்ல விளைச்சல் வந்துச்சு நல்லா அறுவடை பண்ணலாம் எட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு நான் ரொம்ப வருஷத்துக்கு ஜாலியாக பண்ணலாம் என்பா என்னப்பா என்னப்பா வந்து ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு கேட்டவனே தான் ஆயிடுச்சு முடிச்சு அப்படி யோசிச்சு பாருங்க நான் சேமித்து வைத்து பல ஆண்டுகளுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் இதை கொண்டாட வேண்டும் என்று சொல்கிறான் உன் ஜீவன் எடுபட்டு போனாலும் நீ எங்கப்பா போவ ஒரே லைனில் முடிச்சிட்டாரு அப்ப இந்த மாதிரி கதைகளை யாரால் சொல்ல முடியும் இல்ல அப்ப இந்த கதைகள் நமக்கு விடும் சவால் அறைகோள் என்ன தெரியுமா ஊழியக்காரர்களாகி நமக்கு என்ன தெரியுமா சவால் உள்ளது நீங்கள் இந்த உலகம் பார்க்கிறபடி இந்த உலகம் பைபிளை வாசிக்கிறபடி 
சாதாரண மக்கள் வேதத்தை பார்க்கிறபடி சாதாரண மக்கள் இயேசுவின் ஓமைகளை வாசிக்கிறபடி நீங்கள் வாசிக்காதிருங்கள் வேறொரு கோணத்தில் வேறொரு பரிணாமத்தில் இயேசுவின் சீஷர்களுக்கு பக்கத்தில் நின்று இயேசுவானவர் இதை எந்த அர்த்தத்தில் சொல்லியிருப்பார் என்று கேட்கும் ஆவலோடு இந்த கதையை நீங்கள் படியுங்கள் அப்படி நம்ம பட்சம்னா இயேசாமி சொன்ன கதைக்கான அர்த்தம் நமக்கு தெரியும் பிரபலமான உண்மை என்னென்ன உண்மை சொல்லலாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் கதைகள் இயேசாமி சொன்ன கதைகள் பிரபலமான உண்மை சொல்லுங்கள் என்ன கதை ஏதாவது ஒரு கதை ரொம்ப ஃபேமஸ் கதை என்ன ஆ இளையகுமாரன் கதை ஆமாம் சொன்ன நல்ல சமாரியம் கதை வேற என்ன கதைனா இப்போ நம்ம பேசுகிறோம் இல்லையா விதை திரவிட விதை திரவிட கதை அடுத்தது கடும் விதை அடிக்கடி நிறைய நேரங்களில் சொல்லப்படும் அதுக்கப்புறம் நாம் ஓமைகளோடு ஜெபிக்க அழைக்கப்படுகிறோம் ஊதாரி மகனின் கதை அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நல்ல சொ கெட்டகுமாரன் கதையை இப்போ எல்லாத்தையும் ஏற்று வந்துட்டான் ஆனாலும் கடவுள் அவனை நேசிக்கிறார் ஆனால் இந்த ஓமைகளோடு இணைந்து நாம் சொல்லிக்க வேண்டும் நீ யோசிப்பாங்க ஏசாமி ஒரு ஐம்பது கதை சொன்னாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு கதை நான் வாசிக்க ஒரு மாதத்துக்கு முப்பது கதை நான் என்ன பண்ணுறேன் லிஸ்ட்டு கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் போது இதுதான் பண்ணுங்கள் வாசிங்க நாற்பத்தி ஆறு லிஸ்ட்டுக்கு இது இல்லை இன்னொரு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா நிறைய வரும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு கதை வாசிட்டு அந்த வரையும் இந்த கதையில் இருக்கிற ரகசியத்தை எனக்கு சொல்லி சாமி சீசன் நீங்கள் சொன்னீங்களா இல்லையா எனக்கு சொல்லுங்களா சொல்ல மாட்டீங்களா புவி ஆவியானவருடைய துணை கொண்டு இதன் அர்த்தங்களை நான் விளங்கி கொள்ள வேண்டும் ஜோமன்னா கடவுள் நிச்சயமாக செய்வார் ஓமைகளுக்கான அர்த்தங்களை நீங்கள் தேடுகின்ற பொழுது அதற்கான அர்த்தங்களை கண்டுபிடிப்பீர்கள் ஏன்னா ஏசாமி சொல்கிறாரு தேடுங்கள் கண்டறிவீர்கள் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் நிறைய பேர் இதை நம்ம செய்யாததுனால கதையை கதையாக வச்சுட்டு மறந்துட்டு போயிடுறோம் ஏசாமி நிறைய கதைகளை சொன்னாரு நிறைய விஷயங்களை சொன்னாரு ஏசாமியுடைய ஓமைகள் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாரா எல்லாத்துக்குமே அர்த்தம் சொல்லிட்டாரா அப்படின்னா இல்லை ஆனால் நாம் அதை தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார் அப்போ ஒரு விஷயம் எனக்கு புரியலனா ஒரு மேக்ஸ் சம்மு எனக்கு புரியலனா நான் என்ன பண்ணுறேன் திரும்ப திரும்ப அந்த மேக்ஸ் சம்ம நான் போட்டு பார்க்குறேன் திரும்ப திரும்ப அதை வாசிக்கிறேன் அதில் இருந்து ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கான அர்த்தத்தையும் நான் கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்கிறேன் அப்போ அதற்கான அர்த்தங்களையும் நான் அறிந்து கொள்கிறேன் அப்போ நீங்களும் அப்படி வாசித்து வாசித்து அதனுடைய அர்த்தங்களை விளங்கிக் கொள்வதற்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் ஒரு சில உண்மைகள் மத்தியில் இருந்து மார்க்கில் இருந்து ஊக்காவலே இருக்குது அப்போ அந்த கதையை கண்டுபிடிச்சி மூணுத்துலேயும் அந்த கதை எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் அப்போ மூணு பேரும் மூன்று விதமான வித்தியாசமான இடத்துல இருந்து அதை எழுதுகிறார்கள் மூன்று பேரும் மூன்று வித்தியாசமான காலங்களில் அதை எழுதுகிறார்கள் அப்போ இப்படி எதை விட்டுட்டாரு இப்படி எதை கட் கட்ட எழுதுகிறாரு அப்போ அதை தெரிஞ்சுக்கிறது முக்கியம் இல்லையா அப்போ அதையும் நீங்கள் தேடுங்கள் அப்போ நம்ம கண்டடைவோம் ஓமைகளும் கட்டுக்கதைகளும் வேறுபடுகின்றன நிச்சயமா ஒன்று கிடையாது இயேசுவானவர் சொன்ன ஓமைகளும் கட்டுக்கதைகளும் ஒருபோதும் ஒன்றாக பயணிப்பது இல்லை அதில் ஊழியக்காரர்களாகி நாம் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் ஏன் சொன்னால் அவர் இல்லாத ஒன்றை கற்பனை செய்து சொல்லவில்லை இருக்கிற பரலோகத்தை நமக்கு விளங்குவதற்காக அவர் முயற்சி பண்ணுறாரு ஏன்னா பால் குடிக்கிற குழந்தைக்கு பிரியாணியை பற்றியோ பிரியாணியில் போடுற ஏலக்காய் பற்றியோ பிரியாணியில் போடுற லெக் பீஸை பற்றியோ என்னது பிறந்த குழந்தைக்கு தெரியாது அது வளர்ந்து வளர்ந்து தான் என்ன பண்ணோம் அதனுடைய சுவையை சாப்பிட கற்றுக்கணும் அப்போ சிறு குழந்தைகளாகி நமக்கு பரலோகத்தையே பார்க்கிறார் நமக்கு பரலோகத்தில் எப்படிப்பட்ட பொருள்லாம் எதுவும் தெரியாத நமக்கு அவர் பரலோகத்திலிருந்து வந்த ஒருத்தர் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு அந்த கஷ்டத்தை புரிஞ்சுன்னு திரும்பி திரும்பி அந்த கதையை வச்சா தான் அதுக்குள்ளே போக முடியும் கதைகள் என்று நாம் நிறைய நேரத்தில் சாதாரணமாக விட்டுறோம் ஏசாமி சொன்ன கதைகள் தானே எனக்கு ஒதுக்கி விட்டுறோம் இனி அப்படி செய்யாது அப்படி செய்யாமல் இருந்தீங்கன்னா இவ்வளோ நேரம் நான் உங்ககிட்ட இதை பற்றி பேசுறதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா அதற்கு அர்த்தம் இருக்கும் நீங்கள் செய்யாமல் போனீங்கன்னா அதற்கு அர்த்தம் இல்லை ஓமைகளை ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாரு ஏன் சொல்லுகிறார் என்பதை ஏசுவானவரே சொல்கிறார் முதலே நம்ம வாசிக்கணும் மத்தியையும் பதிமூணு பதிமூணுலேயே சொல்லிட்டார் நான் இதெல்லாம் தான் சொல்கிறேன் உண்மையை எல்லாருக்கும் தேவையில்லை கொஞ்சம் பேருக்கு இது புரியறவங்களுக்கு புரிஞ்சால் போதும் அவங்களுக்கு ஓமையாக மட்டும் தான் பேசுவோம் அப்போ நாம் ஊழியக்காரராகி நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் முடிச்சிடலாம் 
ஒவ்வொரு சிறிய விவரத்திலும் ஆன்மீக உண்மையை கண்டறிய முயற்சி பண்ணுங்கள் இந்த கதைகளில் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸ்லையும் ஏதோ ஒன்று எஸ் சாமி எனக்காக வச்சுருக்கிறார்கள் உணர்ந்து படிக்க ஆரம்பியுங்கள் அடுத்தது ஒவ்வொரு உண்மையும் ஒரு ஆன்மீக உண்மை மட்டுமே இருக்கிறது என்பதை உணர்வதற்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் ஏன் இதை நான் அழுத்தி சொல்கிறேன்னா உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதத்தை குறித்து உலக பிரகாரமான விஷயங்களை குறித்து என்ன பண்ணுறோம் நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி உண்மைகளை வழி முடிச்சிடும் நீ அப்பா கிட்ட போனால் உன் சொத்து கழிச்சிடும் திருப்பி வந்துடு இல்லை அவர் சொன்ன அர்த்தம் என்ன அப்போ உண்மையான அர்த்தம் அது ஆவிக்குரிய அர்த்தமாக மட்டும்தான் இருக்கும் உண்மையில் உலக பிரகாரமாகவோ சாதாரணமாகவோ ஏதோ போன போகல கதை சொல்லிட்டு அவர் நிச்சயமா போல நிச்சயமாய் ஒரு ஆழமான சத்தியம் அதில் இருக்கிறது ஆழமான உண்மை அதில் இருக்கிறது பரலோக ராஜ்யத்தின் திறமுகள் அதில் இருக்கிறது என்பதை நிச்சயமா நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும் இந்த ரெண்டு விஷயத்த வச்சுக்கணும் அடுத்தது அவர் சொன்ன விளக்கங்களில் இருந்து அதற்கான அர்த்தங்களை கண்டுபிடிப்பதற்கு முயற்சி பண்ணும் ஒரு சிலர் என்ன பண்றாரு அது புரிய விளக்கத்தை ஏ சாமி கூறாரு நம்ம என்ன பண்ணோம் அதுலேருந்து அதுக்கு அர்த்தத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் இதுக்கு ரொம்ப ஈஸி வந்து விதைக்கிறவன் பற்றிய உண்மை அதை வந்து ஏசாமியே அழகாக சொல்கிறாரு இன்னொன்று ஏசாமி யார்கிட்ட அந்த கதையை சொன்னார் யாருக்காக சொன்னார் எந்த சூழ்நிலையிலே சொல்கிறார் இதை நம்ம என்ன பண்ணோம் அனலைஸ் பண்ணணும் எங்கே அந்த கதையை சொல்கிறார் சுச்சுவேஷன் பாருங்க வீட்டில் சொல்கிறாரா மலைப்பட்டம் சொல்கிறாரா சீசல் கிட்ட சொல்கிறாரா திரளான மக்கள்கிட்ட சொல்கிறாரா போட்டு மேலே உட்காந்து சொல்கிறாரா யார் எது போக்காதுனாங்க இதை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அவர் எதுக்காக அதை கதையை சொன்னாருன்றத ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்தது நம்மளா சுயமாக மனித தன்மையோடு அதற்கான அர்த்தங்களை ஒரு நாளும் உருவாக்கக்கூடாது ஏசாம் எதுக்கு சொன்னாரோ அதனுடைய அர்த்தங்களை தான் நாம் பண்ணணும் முதலில் ஓமைகள் மறைத்து வைக்க சொல்லப்பட்டது அவற்றின் பொருள் தெளிவாக வெளியே இல்லை அதனால தான் ஓமைகள் என்று சொல்கிறார்கள் சாதாரணமாக கதையை சொன்னார் ஏசாமி சொல்லிடலாம் கதைனா என்ன இருப்பான் இல்லாத ஒன்று கூட உயர்ந்து சொல்லிடலாம் ஒரு கற்பனையான ஒரு விஷயத்தை கூட கதையாக சொல்லலாம் ஆனால் இந்த ஓமைகள் ஒரு விஷயத்தை உருவகப்படுத்தி சொல்லப்படுகிறது மைக்கே பார்த்து இல்லாத ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு ஆப்ரிக்காவை எங்கேயோ ஒரு ஊரில் மைக் வச்சு இப்படி நாங்கள் பேசினா அந்த சவுண்டு வரும் அப்படின்னு பார்க்காத ஒரு மனுஷனுக்கு நான் மைக்கை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் ஒரு பெரிய சேனல் இருக்காங்கள அப்போ ஏதோ ஒரு பொருள் நல்ல பரிச்சயமான எனக்கு ஒரு பரிச்சயமான ஒரு பொருள் இருக்குது ஒரு லேப்டாப் இருக்குது அந்த லேப்டாப்பை லேப்டாப்பே பார்த்துறாத ஒரு ஆதிவாசி மலையில் இருக்கிற ஒரு காட்டில் வாழ்கின்ற ஒரு மனிதனுக்கு லேப்டாப்பை பற்றி நான் எப்படி சொல்ல முடியும் ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை அப்போ பரலோகத்தை பார்த்திராத நமக்கு பரலோகத்தை ஏசாமி சொல்கிறாருன்னா அப்போ சாதாரண விஷயங்களை கொண்டு சொல்கிறாருன்னா அப்போ அந்த சாதாரண விஷயத்துக்குள் ஏதோ ஒரு அசாதாரணமான ரகசியம் இருக்கிறது அதை நம்ம கண்டிப்பாக உணரணும் நிச்சயமாக ஏதோ ஒரு மறைப்பொருள் ஓமைகளில் இருக்கிறது ஏனெனில் பல தீர்க்கு தரிசிகளும் நீதிமான்களும் எதை காண விரும்பினார்களோ அதை நீங்கள் கண்டுகொண்டிருக்கிறீர்கள் மத்திய பதிமூணு பதினாறு பதினேழு குறிச்சு வச்சுக்கோங்க வீட்டில் போய் வாசிங்க எஸ்ஐக்கியா எதேமியா டேனி இவங்கெல்லாம் ரொம்ப ஆவலாக இருந்தாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு கிடையல உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது நீங்கள் பிரசங்கிகள் பிரசங்கம் பண்ணுறதுனால நான் சொல்கிறேன் எந்த ஒரு பிரசங்கத்தையும் கதை இல்லாமல் புரியாதீங்க ஓமைகள் இல்லாமல் பிடிக்காதீங்க நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க பெரிய பெரிய பிரசங்க யார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழகான கதை சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஈஸியாக மனசில் எழுதிக்கணும் நீங்கள் ஆயிரம் லைன் நீங்கள் சொன்னால் கூட ஒரே ஒரு ரெண்டு வரி கதை சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஈஸியாக மனசில் நிற்கும் அவர் அந்த கதை சொன்னார் அப்போ பிரசங்கம் பண்ணுகின்றனா இயேசுவின் ஓமைகளை மற்றவர்களுக்கு சொல்ல முற்படுவோம் அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்களும் நான் இயேசுவின் விசுவாசத்தை கீழ்ப்படிந்து அவருடைய ராஜ்யத்தை அவருடைய ரகசியத்தை தெரிந்து கொள்வதற்கு அவருடைய ஓமைகளை நாம் படிப்பதற்கு நாம் முயற்சி பண்ணுவோம் படித்தால் மட்டும் போதாது மற்றவர்களுக்கு அதை சொல்வதற்கு நாம் முயற்சி பண்ணுவோம் இயேசுவானவர் எதற்காக இந்த ஓமைகளை சொன்னார் பரலோக ராஜ்யத்தை நமக்கு கொண்டு வெளிப்படுத்துவதற்காக அதான் ரொம்ப முக்கியம் நம்மளுக்கு போரடிமா அவர் பிரசங்கம் பண்ணால் நம்ம தூங்கிடுவோம் ஆன்லைன் பிரேயரில் அப்படின்லாம் அவர் சொல்லலை 
இவங்க எப்போ முடிச்சுவார் ஏசு அவங்க வீட்டுக்கு போய் என்ன பண்ணலாம் நம்ம வேலையை பார்க்கலாம் அப்படின்றத அவர் சொல்லலை அவர் சொன்னது எதுக்காக முக்கியத்துவம் என்னென்னா நாம் காணாத பலோகத்தை நாம் பார்க்காத பலோகத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக நான் அறியாத ஒரு பலோகத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நான் கேட்காத பலோக அதான் ரொம்ப பொருள் அழகாக சொல்கிறாங்க நான் பரலோக பாஷைகளை பேசினாலும் அப்போ வேறு எதுவும் எனக்கு புரியாத பாஷை இருந்தது நான் என்னென்னலாம் செஞ்சாலும் அன்பு இறங்கிறாவிட்டால் நான் ஒன்றுமே இல்லை எனக்கு ஒரு வாலிபனை தெரியும் அந்த வாலிபன் அவன் சரீரத்துக்குள்ளே இருந்தானோ வெளியே இருந்தானோ எனக்கு தெரியாது அவன் மூன்றாம் ஆன வரைக்கும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான் பவுன் சொல்கிறது முயற்சி பண்ணுற ஏதோ ஒரு ரகசியத்தை சொல்கிற ஆனால் ஏ சாமி எல்லா ரகசியத்தையும் நம்மளுக்கு அழகாக வச்சுக்கிறார் முன்னாடி ஆனால் எப்படி வச்சுக்கிறாருனா பலாப்பழம் மாதிரி வச்சுக்கிறார் வெளியிட்டு பார்த்தா அது முழு முழாக இருக்கும் புரியாத மாதிரி இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஒன்றும் அழகாக இருக்காது ஏதோ சாதாரணமாக இருக்கும் கடையில் இருந்து பலாப்பழமாக அடிக்க வச்சுருக்கோம் பார்க்குறவங்க என்ன பண்ணுவோம் வீதியில் எல்லாரும் பார்த்துட்டு போவாங்க யாரோ ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் போய் அவருடைய சுவையை அறிந்தவர்கள் தான் என்ன பண்ணுவாங்க இதற்குள்ளே சுவையான ஒரு சுவை இருக்கிறது அதை நான் சாப்பிட முடியும் என்று நம்பி சாப்பிட்றாங்க இன்னும் சில பேர் இருக்கிறார்கள் அதற்குள்ளே ஒரு விதை இருக்கிறது அந்த விதையை நான் கொண்டு போய் வீட்டில் காய வச்சு அதை நான் விதைச்சா அதுக்குள்ளிருந்து இது பலன் கொடுக்குற இதே போல பல பலாக்கணிகளை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மரம் அந்த விதைக்குள்ளே இருக்கிறது என்பதை வெகு சிலர் தான் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதோடு நான் இதை நிறைவு செய்கிறேன் கத்தவங்களை ஆசிரியப்பாராக நான் கண்களில் நிச்சயம் பண்ணலாமா எங்கள் பரலோகத்தை நாட்டவர்கள் அறியாத ரகசியங்களை பரலோக திறவு கோள்களை எளிமையான கதைகள் மூலமாக எளிமையான ஓமைகள் மூலமாக எங்களுக்கு விளக்க செய்த எங்கள் பரலோக ராஜாவை நாங்கள் சாதாரண மனிதர்கள் சுவாமி ஆனால் இந்த ஓமைகளை அர்த்தங்களை விளங்கிக் கொள்ள எங்கள் இறுதியின் கதவுகளை திறந்தவரும் சாமி அன்றுவரை இந்த தியானத்திலே அமர்ந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசை நாங்கள் இயேசுவானவர் சொன்ன ஓமைகளை இனி நாங்கள் வேதத்தை வாசிக்கின்ற பொழுது அது வெறுமனே கடந்து போகாதபடி அது ஆழ்வையை அறிந்து கொள்ள அதன் அர்த்தங்களை அறிந்து கொள்ள எங்கள் இருதயங்களை ஏவுபடியாய் நாங்கள் செவிக்கும் சாமி நாங்கள் இங்கே இருப்பது உங்களுடைய மகா பெரிய தயவு உங்களுடைய மகா பெரிய கிருபை உங்களுடைய மகா பெரிய இலக்கம் சுவாமி இந்த ஊழியத்தை ஆசிர்வதிக்க இந்த ஊழியத்தை செய்கின்ற சகோதரர்களை ஆசிர்வதிக்க அவருடைய குடும்பங்களை ஆசிர்வதிக்க தனிப்பட்ட தேவைகளை குடும்ப தேவைகளை ஊழியத்தின் தேவைகளை சந்திக்க எல்லா பொருளாதார ஆசீர்வாதங்களையும் எடுத்தாலும் இவ்வுலக அவ்வுலக ஆசீர்வாதங்களை அளவில்லாமல் பெய்யப்பட வேண்டுமான தூய ஆவியானவர்களை கிரிய செய்யும் சுவாமி வந்திருக்கிற ஒரு ஒரு பெருமையாய் போகாத உங்களுடைய அன்பை சுமந்தவர்களாக உங்களுடைய பரலோக ராஜ்யத்தின் ரகசியங்களை அதன் சாவிகளை பெற்றுக்கொண்டவர்களாக இங்கிருந்து கடந்து செல்ல நிற்கு வைத்தாலும் பலப்படுத்தும் வழிநடத்தும் உங்களுக்கு சித்தமானால் மீண்டுமாய் நாங்கள் சந்திக்கும் உங்களை பற்றி சிந்திக்கும் என்பதற்காக இயேசு நாமத்தில் விதாவே ஊழியோடும்